అందరికీ నమస్కారం ఇవాళ ఈ చాలా ప్రశాంతమైన రోజు అందరికీ నా దసరా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను దసరా అంటేనే మరి అమ్మవారు స్త్రీ రూపం స్త్రీ శక్తి అటువంటిది తొమ్మిది రోజులు అమ్మగారిని తొమ్మిది అవతారాల్లో పూజ పూజిస్తూ మరి ఈ యొక్క దసరా వేడుకను ముఖ్యంగా ఎన్నో అవతారాలు వాటిల్లో మరి మంచి మీద చెడు అలాగే అన్యాయం మీద న్యాయం అధర్మం మీద ధర్మం అన్యాయం ఇట్వా ఇలా వాటి మీద గెలుపు గెలుపు అన్నది మన చేతుల్లో ఉంది అది మనము ఏదైతే మనం కొత్తగా అనుకుంటామో ఆ జయం అన్నది మనల్ని మరిస్తుంది అన్న దానికి ఒక ప్రతీక ఈ దసరా ఈ శవ శరణవరాత్రులు అందరికీ ఇక్కడికి ఇచ్చేసిన మీడియా వారికి అయితే ఎనిమిది ప్రింట్ మీడియా అలాగే ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అలాగే ఇక్కడికి ఇచ్చేసిన ఈ వేదిక మీద ఉన్న మా అన్స్టాపబుల్ ఆహా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ కంటెంట్ హెడ్ అయిన అల్లు అరవింద్ గారికి అలాగే ఈ యొక్క ఆహా సిఇఓ గారు అయిన రవి గారికి అలాగే మన ఈ యొక్క యానిమేటెడ్ ఏదైతే ఫో సీజన్ ఫోర్ ప్రోమోని ఎంత అద్భుతంగా మన కళ్ళ మన మన ముందుకు తీసుకొచ్చారు రాజు గారికి రాకేష్ గారికి మార్కెటింగ్ హెడ్ రాకేష్ గారికి అండ్ అన్స్టాపబుల్ టీమ్ అందరూ కూడా అలాగే ఇక్కడికి విచ్చేసిన శ్రీభిలాషులు మిత్రులు నా అభిమానులు అందరికీ నా హృదయపూర్వక దసరా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ అలాగే ముఖ్యంగా అన్స్టాపబుల్ ఇక అది మొదలవడమే ఒక విస్ఫోటనం అంటే ఒక జరగంది జరిగింది ఒక కాన్సిలేషన్ అంటాం మనం ఎందుకంటే నే అవి అంటాం కొంతమంది మహానుభావులు పుడతారు అది ఎందుకు పుడతారన్నది వాళ్ళ కారణం జన్మలు ఎందుకంటే ముందు ముఖ్యంగా ఏ వేదిక మీద అయినా ముందు మా నాన్నగారిని తలుచుకోవడం నాకు అలవాటు ఆయన మరి ఇవాళ అటువంటి పుణ్య దంపతుల బిడ్డగా జన్మించి ఆయన ప్రతి ఆయన ప్రతిరూపంగా మీ అందరు గుండెల్లో నన్ను నిలిపినందుకు ఆయనకి ముఖ్యంగా ఆయన దైవాంశ సంభూతులు అలాగే విశ్వానికే నట విశ్వరూపం ఎలా ఉంటుందో చూపించిన విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ కళాపరపూర్ణ డాక్టర్ పద్మశ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారు ఆయన కేవలం నాకు తండ్రి గారే కాదు గురువుగా ఒక దైవంగా ఆయన భావిస్తూ ఆయన ఇంతకుముందు చేసిన ఎన్నో ప్రయోగాత్మక చిత్రాలు ఎంతో ముందు చూపుతూ ఆయన ఎన్నో సినిమాలు చే తీయడం జరిగింది అటువంటి దారిలోనే ఆ బాటలోనే నడుస్తూ ఈ యొక్క అన్స్టర్ స్టాపబుల్ ప్రోగ్రామ్ కూడా అక్కడి నుంచే ప్రారంభమైంది అని చెప్పుకోవడానికి ఎంతో సంతోషంగా ఉంది మరి అన్స్టాపబుల్ అంటే చరిత్ర సృష్టించాలన్న మేమే దాన్ని తిరగ రాయాలన్నా మేమే ముఖ్యంగా ఇంకెవరికైతే నేను చేసేవాడు కాదు ఈ షో అది మాత్రం వాస్తవం ఇంకెవరు ఇంకెవరు అడిగినా చేసేవాడు కాదు చాలామంది వేరే ప్రోగ్రామ్స్ కడగడం జరిగింది నేను చేయనని చెప్పేశాను ముఖ్యంగా అరవింద్ గారి కోసం ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరిగింది అలాగే తరతరత ఒక్కొక్కరితో పరిచయం ఈ అన్స్టాపబుల్ టీంతో అందరం ఒక కుటుంబ సభ్యుల్లాగా అందరు పనిచేస్తూ అందరి కష్ట ఫలితమే ఈరోజు ఈ యొక్క అన్స్టాపబుల్ యొక్క సక్సెస్ ఇప్పుడు ఇవాళ ఐఎంబిబిలో ఎయిటీన్త్ ర్యాంక్డ్ షో బెస్ట్ షో ఇన్ ద వరల్డ్ అలాగే మన దేశంలోనూ అలాగే మన దేశంలోనే ఇవాళ నెంబర్ వన్ షోగా ఒక రీజనల్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు టాక్ షో అయ్యు మన దేశంలోనే ఇవాళ నెంబర్ వన్ స్థానం సంపాదించుకుందంటే ముఖ్యంగా ఒకటి మన ఎవరిని అడిగినప్పుడు కూడా చెప్పాను మీ ఎవరు మీ బెస్ట్ గెస్ట్ అంటే అందరు వర్స్ట్ గెస్ట్లే వచ్చిన తర్వాత అందరు బెస్ట్ అయ్యారని 
అలాగే ఈ షోలో అదే నచ్చింది అందరికీ ఆయన అన్ని రావుపూడి గారు చెప్పినట్టు నాకు కానీ నేనే కాదు ఓహో ఇలా కూడా ఉంటానా నేననే కాకుండా వాళ్ళ వాళ్ళ ఎంతోమంది హీరోలు ఎంతోమంది పొలిటీషియన్స్ వాళ్ళందరూ కూడా రావడం జరిగింది షోకి మొదటి మూడు సీజన్లకి వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చినప్పుడు ఎంత బిడియంగా ఎంత ఇదిగా ఉన్నారో ఒక్కసారి ఓపెన్ అప్ అయ్యేసరికి మెయిన్గా వాళ్ళందరి వల్ల కూడా ఈ షో సక్సెస్ అయిందని ఎటువంటి ప్రశ్నలు అడిగినా కూడా ఎటువంటి కఠినమైన కఠోరమైన అదే చెప్పడానికి కొంచెం ఇబ్బందికరమైన ప్రశ్నలు అడిగినా కూడా వాళ్ళెంతో ఓపెన్ హార్టెడ్గా ఇలా కూడా మాట్లాడతారా అన్నట్టుగా వాళ్ళందరూ ఓపెన్ అప్ అవ్వడం అలా ఈ షోలో అందరి ఒక ప్రత్యేక ప్రత్యేకతగా నిలిచింది అలాగే మన ప్రేక్షకులు ఏది మనం కొత్తది అందించినా తప్పకుండా వాటిని వాళ్ళు ఆమోద ముద్ర వేస్తారు దాన్ని సక్సెస్ చేస్తారు మన తెలుగు ప్రజలు తెలుగు ప్రజలే కాకుండా ఇవాళ యావత్ భారతదేశం కూడా ఇవాళ ఈ షోకి నీరాజనం అందించిందంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనస్ఫూర్తిగా నా ప్రేక్షక దేవుళ్లకు అదే అలాగే అన్స్టాపబుల్ టీం వాళ్ళందరికీ కూడా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే పెట్టు గురించి మనం పొగడకూడదు నా చిన్న కూతురు నందమూరి తేజస్విని మతుకుమల్లి తను కూడా ఒక క్రియేటివ్ కన్సల్టెంట్గా ఈ యొక్క అన్స్టాపబుల్లో భాగం కావడం పంచుకోవడం ఐడియాలు పంచుకోవడం అందరూ అహర్నిశలు ఒక ప్రోగ్రామ్ అంటే దాన్ని భుజస్కంధాల మీద మూసి ఎంతో అద్భుతంగా వాటిని స్క్రిప్ట్ మా స్క్రిప్ట్ రైటర్ ఆయన రవి మచ్చ గారు ఆయన కూడా ఎంతో అభినందించాలి పంచుకునే వాళ్ళు అందరం అక్కడికక్కడ స్పాట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా ఉండేది అప్పటికప్పుడే టక్కటక్క ఏం ప్రాపర్టీస్ కావాలన్నా కూడా అలా ఒక టీం అద్భుతమైన ఒక కుటుంబంగా అందరం సమ్మించి ఈనాడు ఈ యొక్క ఏదైతే ఆహా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో ఎంత చాప్ టాక్ షో ఉందో ఈ స్థాయికి తీసుకురావడానికి ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా వాళ్ళ వంతు బాధ్యతను నిర్వహించిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నారు ముఖ్యంగా ఇవాళ యానిమేటెడ్ ఇవాళ చూశారు మీరు ఇది ఒక వినూత్న ప్రక్రియ ఎందుకంటే మనం చూస్తున్నాం చాలా సినిమాలు హిట్ అవ్వడం ఇంగ్లీష్ నుంచి కూడా మనం మన తెలుగు తర్వాత ఎన్నో సినిమాలు ఘనమించో సాధించడం పిల్లలు అందరూ అన్ని అన్ని రంగాల ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకోవడం వాటిని వాడు కామిక్స్ కామిక్ బుక్స్గా బయటికి తీసుకురావడం అవి కూడా ఎంతో ప్రాచుర్యం పొందడం అలా చూసాం మనం అలాగే ఈ అన్స్టాపబుల్ షో మూడు సీజన్లు అంత సక్సెస్ అయ్యింది సో ఏదో ఒకటి చేయాలో కొత్తదనం చేసి ఆబాల గోపాలాన్ని మనం మళ్ళీ ఒక అంటే అట్రాక్ట్ చేయడం కాదు ఆల్రెడీ అట్రాక్షన్ ఉంది మనం ఇద్దాం వాళ్ళకి ఒక ఏదో కొత్తదనం ఇద్దాం వాళ్ళకి తిరిగి మనం ఇవ్వాలి అనే ఒక సంకల్పంతో ఈ యానిమేషన్ అన్నది ఫ్యూచర్ చూస్తున్నాం మనం అంతా ఈ ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఉందో లేకపోతే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉందో ఇదంతా ఎలా మనం కూడా వాటికి సమానంగా మనం కూడా ప్రయాణం చేయాలి లేక లేదా దానికంటే ముందు ఒక ఒకటి ఉందంటే ఒక టూల్ ఒక యాప్ ఎంత ఉందంటే దాన్ని మనం కూడా ముందే దాన్ని వాడుకోవాలి ప్రజలకు ఇవ్వాలి ప్రజలు ఎప్పుడు వాటిని స్వీకరిస్తారు అన్న సంకల్పంతోనే ఈ యొక్క యానిమేటెడ్ ఈ ప్రోమో సీజన్ ఫోర్త్కి ఈ యానిమేటెడ్ ప్రోమో ప్రోమోని ఒక ట్రైలర్ని తయారు చేయడం జరిగింది థ్యాంక్స్ మిస్టర్ రాజు యూ డన్ ఎ వండర్ఫుల్ జాబ్ యూ అండ్ యువర్ టీమ్ చాలా బాగా చేశారు అలాగే రాకేష్ గారు అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఠాకూర్ ఠాకూర్ గారు ఎప్పుడు రెండు చేతులు నా చేతుల్లో ఉంటాయి ఆయన ఎక్కడున్నా ఆయన గుడ్డి చప్పుడు ఇక్కడ ఉంటుంది అలాగే నేను ఎక్కడున్నా ఆయన గుడ్డి చప్పుడు ఆయన నేను ఎక్కడున్నా కూడా నా గుడ్డి చప్పుడు ఆయన దగ్గరే ఉంటుంది అలా పాపం అందరూ అందరూ కలిసి కష్టపడ్డాం ఈ యొక్క స్థాయికి రావడానికి అన్ స్టాప్ అప్ ప్రోగ్రామ్ సో ప్రతి ఒక్కరికి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఇంకా ముందు ముందు చూస్తాను సీజన్ ఫోర్ ఎలా ఉంటుందో చాలా బాగుస్తుంది నేను చెప్పకూడదు ఇంకా దాన్ని అంతకంటే బాగుస్తుంది అంటాను కానీ ఎంత అన్నది రేపు మీరే చూస్తారు ప్రత్యక్షంగా సో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను